¿Ya? Pablo, ¿cuántas veces te tengo que decir que no hagas tus escándalos aquí en la casa? Ay, mamá, estamos ensayando. Ay, ¿cuál ensayo ni qué petate del muerto? Se me van ahorita mismo con sus tiliches y su música para otro lado. Ya no se enoje, señora. ¿No ve que vamos a ser el mejor grupo de la colonia? Araganes. Eso es lo que son. Ay, lo que tendrían que hacer es ponerse a trabajar. Hola de vagos. Híjole, jefa, estábamos sacando una rola bien padre. ¿Eso es una rola, como tú dices? Ay, Pablo, yo no sé qué tienes en los oídos. Lo único que hacen son unos ruidos espantosos. Sí, es que tú no entiendes. Ay, lo que entiendo es que en vez de andar con esto de la música, deberías haberte puesto a estudiar algo útil. Vas a terminar muriéndote de hambre. ¿Por qué no haces algo bueno como tu hermano Nacho? Él sí escogió bien, va a ser abogado. Oh. ¿Cómo pasó la tarde la jefecita más chida de todo el mundo? ¿Eh? Ay, mi Nachito, tú siempre con tus cosas. ¿Qué? ¿No habrá algo para cenar? Me muero de hambre, jefa. Ay, claro, mi amor. ¿Sí? Ven, ven. Siéntate, que ahorita te sirve. Gracias, jefa. ¿Y tú qué? ¿Sigues con tu onda esa chafa? No me fastidies. Uy... Mi amor. Bien, como siempre, jefa. Ay, sí, mi hija. Por suerte eres bien responsable. Otra vez, quesadillas. ¿Que no podremos comer algo distinto? Ay, es que todo está bien caro. ¿no? Pero por lo menos cámbiale a la salsa, ¿no? Ya estoy cansado de siempre lo mismo. Oye, príncipe, a ver si le bajas. Tú cállate, inútil. A mí me vale lo que dices de mí, pero a mi mamá no le vas a hablar como si fuera tu sirvienta. Ay, ya, ya, muchachos. Y tú, Pablo, gracias por defenderme, pero no te pongas así con tu hermano. Mamá, pero te estoy... ¡A callarse! Siéntese a cenar ya, ándale. Yo no tengo hambre. ¡Guau! Oh. Wow. Oiga, Milly, que eso sí que es vestirse bien. ¡Qué bruto! Le debió haber costado una lana. Sí, Nacho, es algo caro. Hijo, sí que tiene suerte, Lick. Le debe ir muy bien en la chamba, porque... La neta, esto no se lo he visto ni a los artistas de la tele. Sí, un poco de suerte. Oiga, Liki, ¿qué no habrá una chamba para mí ahí en el bufete donde trabaja? Digo, algo tranquilo, como para mí. ¿Ya terminaste la carrera? Bueno, pues no. La neta es que todavía no. ¿Y en qué semestre vas? Eh, en el séptimo. No, en, en el sexto, la neta, en el sexto. No sabes ni en qué semestre vas. ¿No será que ya no vas a la universidad? Pues la neta es que ahí no se aprende nada, Lick. Por eso la dejé. Donde se aprende es en la práctica. Pues no, 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 no creo que haya algo para ti en el bufete. Pues será cuestión de buscarle un poco, ¿no? Mira, es difícil conseguir trabajo si no tienes la carrera. Si me consigue algo, Lick, no le voy a quedar mal, de verdad. Bueno, está bien. Si me entero de algo, te aviso, Nacho. Con permiso. Gracias, mi Lick. ¡Ahí me dice! Hermanito, ¿perdiendo el tiempo como siempre? Te escuché. ¿Qué escuchaste? Lo que hablabas con el licenciado. <ríe> no me digas. Así que ahora, además de inútil, eres oreja. ¿Sabes qué? Cuídate también de no ser hablador, porque te puede ir como en feria. ¿Por qué dejaste la universidad? ¡Porque me dio la gana! ¡Tienes que regresar! Ahora el hermano mayor dando órdenes. Mira, hermanito... La verdad, no sé por qué te tengo que estar escuchando. Las cosas son como son y es muy mi vida. Nada más cuídate de no andarte metiendo donde no te importa, ¿eh? ¿Qué haces todo el día? ¿A dónde vas? ¡Al infierno! Oye, mamá, ¿y estás segura que Nacho sigue estudiando? Claro. ¿Has visto sus calificaciones? ¿Yo qué tengo que meterme en eso? Nacho es bien responsable y no tengo por qué dudar de él. Pero es que hoy en la tarde... Ay, mira, papá, ya te conozco. Y sé que lo que quieres es empezar, como siempre, a hablar mal de tu hermano. Nada más te lo digo porque escuché que Nacho habló con el licenciado. Y el licenciado le preguntó que si seguía... ¿Por qué mejor no te dedicas a tus cosas si no andas de cizañoso, eh? Deberías preocuparte mejor de tu vida. ¿Me puedes decir cómo le vas a hacer para vivir? Porque ni creas que voy a permitir que siempre vivas de lo que gane tu hermano. Ni lo sueñes. Te juro que nunca en mi vida había visto una chava tan guapa. Y seguro debe vivir por aquí. Debe ser la que se casó con Miguel. ¿Con Miguel? 
¿Cuándo se casó el Lick? <ríe> no sé, pero eso le dijo a mi jefa. Yo no he visto a la chava, pero dice mamá que está bien chula, ¿eh? Pues es la que yo vi, está más que bonita. Y tiene unos ojos preciosos. Ay, ¿a poco tanto? Sí, está chulísima. <ríe> bueno, pues habrá que conocer a la vecinita. <ríe> Bien grosera que nos resultó la vecinita nueva, ¿eh? Me azotó la puerta en la cara. Pero está guapa, ¿no? Eso sí. Bien, pero bien guapa. ¿Y para qué fuiste a meterte ahí, eh? Pues fui a ponerme a sus órdenes. A ver si no se le ofrecía algo. Y mira cómo me trató, ¿eh? Me corrió. Yo voy a ir a verla. ¿De verdad puede necesitar algo? Debe ser muy feo estar lejos de tu tierra y sin nadie que te apoye. Ahorita vengo, ¿eh? Jefa. Camila, qué linda eres. Disculpe, ¿me podría indicar dónde están los lavaderos? Claro, yo lo puedo llevar. Venga conmigo. ¡Pablo! ¿A dónde crees que vas, eh? Tú tienes que ir a la escuela. Le voy a enseñar dónde están los lavaderos y luego me voy a la escuela. Ay, deja. Tú vete que yo llevo a Camila a los lavaderos. Faltaba más. Y córrele, que no te quiero ver por aquí de vago. Ándale. Ay, Camila, este hijo mío me va a sacar canas verdes. Ay, pero está estudiando, ¿no? Eso es bueno. Ay, dice que estudia música. Y no creo que le sirva para nada, ¿eh? Ay, tan linda que es la música. Seguro que sale adelante, ya verá. Ay, me va. Por tus ojos negros... Pasa la noche y se queda. Va, coleccion... Va coleccionando estrellas. Haciendo, ¿eh? Pues aquí nada más. Con que el Pablito se enamoró de la vecina. Deja ¿eh? eso. ¿Eh? Pues estás loco si crees que la vas a conquistar con estas tarugadas. No quiero conquistarla, nada más quiero ser su amigo. <risa> Ay, pues qué amigo tan romántico. Por tus ojos negros, Camila. ¿Qué pasa? Espérate. <risa> Ay, Pablito. <risa> Gracias por su visita, doña Chávez. Adiós, Camila. Adiós. Ah, luego te traigo la olla para que me hagas las corundas que me ofreciste, ¿eh? Bueno. Hola. Hola. Ya sé que usted es Pablo. ¿Su mamá se acaba de ir? Ah, sí, no la vi. Yo quería ver si no se le ofrece algo. No, gracias. Así que usted estudia música. Sí, toco un poco la guitarra y también compongo. A mí me encanta la música. Qué bueno. De veras que tú no tienes remedio. ¿Cómo se te pudo ocurrir enamorarte de la esposa del licenciado? Pero es que yo solo quiero ser su amigo, mamá. Ah, y para que sea tu amiga, tienes que andar componiéndole cancioncitas. ¿Te imaginas qué pasaría si se entera el licenciado Miguel? No se va a enterar de nada porque yo no voy a hacer nada malo. ¿Y qué sabes tú de lo que es malo o de lo que es bueno? Más te vale que te alejes de Camila. Ni se te vuelva a ocurrir poner los ojos en ella. ¡Ah! Es lo único que nos faltaba. Siendo el mayor, deberías dar buen ejemplo a tu hermano. Pero solo se te ocurren tarugadas. No vas a llegar a ninguna parte si sigues así. un poema, una canción, no sé. Ay, válgame Dios. Ay, este muchacho está loco. ¿Usted sabe quién me lo pudo haber mandado? Ay, claro que lo sé. Me va a oír. Pablo, ¿cómo te atreves a andarle mandando poemas de amor a una mujer casada? Jesús. Te dije que no te atrevieras a tratar de enamorar a la vecina. Es una mujer decente. Siempre llevándome la contraria. 
Mira que, que mandarle calzoncitas de amor. 